彼女に出会うまでの僕はこの世で誰も誕生日を祝ってくれる人などいないさえない男だった<音楽>ラッピングをお願いしますはい贈り物になさるんですかはい、はい、少々お待ちくださいませだけど去年だけは違ったほんの短い時間だったが僕には誕生日を祝ってくれる恋人がいた1年前の今日だこのデパートで。誕生日おめでとう僕は誕生日に自分に贈るプレゼントを買うおばあちゃんは誕生日に麺を食べると長生きすると言っていた今年も僕は誕生日にこのレストランでスパゲティを食べる
のスパゲッティおいしいわたしは違うもの食べるすいませんメニューを見せてください私も今日誕生日よ嘘実は僕もなんだけどえ本当うんおめでとう私が払うから先に行っててああいや一緒に払う私が払うって言ってるでしょあなたの誕生日なんだから任せてよすいません、うん、大丈夫ですか、うん、あ,あ,あ,あ,あすいません大丈夫ですかあおおばあちゃんはいはいはいはい食い逃げ食い食い逃げ食い逃げ捕まえて
僕はただ彼女の後についていってるはずだったところがどういうわけか僕たちは僕の部屋の前に来ていた何やってるのもういいよ。ここであいつが。私の肩つかんで。した悪いやつ私が嫌になったんだってめちゃくちゃ食べるし何しで勝つか分かんないしそれに私は嫉妬深いんだって最初はぶっても我慢してくれたのにこの頃なんかパンチが強すぎるっていうの。すぎるんだってもう歩く姿さえ見たくないって私の歩き方ってバカみたいでしょいいでしょモデルみたいでしょうんのパンチってすごく効くちょっとそう私って力が強くて乱暴なのはっもうやめろよ落ち着いてどうしてよだから今は他の人が引っ越してきてるかもしれないじゃないかそうだろうとにかくこの家に住むやつがムカつくのよあなたもやってみなよすっきりするよいいよ僕は君ももういいだろううつむってえつぶってったらはいつぶったよもうここでお別れいいの後ろ姿を見せたくないから私がいなくなるまで目をつむってていい線まで数えて目を開けるのよ絶対に線まで数えなきゃダメ
それからこれ本当は自分のために買った誕生日のプレゼントなのあなたにあげるじゃあ僕のもあげるありがとう実は私すごく遠い未来から来たの今から100年も先の遠い未来からタイムマシーンに乗って驚いたうんさよならあなた今目開けてるでしょううん、うん、つぶってるよ嘘つき私にはちゃんと見える私目すごくいいんだから 2.0 以上だからねあなた今目開けてたじゃない私を見てたでしょいや本当に目つぶってるよ嘘か本当かこっちに来て見てみなよ本当に目つぶってたのあなたバカじゃないのバカよ当たりさ僕バカなんだバカもう目開けてもう平気私の笑ってる顔見えるでしょいつか見たような光景だった涙が出た何の理由もなく泣いていたいや彼女が泣いているような気がして僕も泣けてしまったのだああ見えるさ僕だって視力すごくいいんだよ 2.0 以上さ君の笑顔がちゃんと見える気をつけていけよあの日を最後に二度と彼女に会うことはなかったそして一年何の変哲もない毎日の繰り返しの中で僕は今日だけを待っていたまた彼女に会えるかもしれないなぜかそんな予感があった<音声>もしかすると。
はいつなの？十一月二十日。何年の？西暦何年？二千八年お客様お客様そのまま行かれては困ります。いらっしゃいませこれお客さんお会計お済みじゃないですよねお客さんおいお客さんお客さんあすいません
すいませんいらっしゃいませウイスキーきついのはいすいませんもう一杯かしこまりましたお誕生日おめでとう君も誕生日おめでとう Happy birthday to you Happy birthday to you おめでとう。こうやっちゃったかな。開いたよ。え？お。汚いかな。ごめんね。すぐ片付けるよ。女性でここに入ったことがあるのは大家のおばさんと君だけだでも臭くはないだろ独り者の匂いがしないように僕なりのノウハウがあるんだ
元気かねえ次郎私は65年後の君だこんな姿を見て怖がらんでくれ大好きな彼女にまた会えて喜んでいるだろうだが君に真実を伝えよう本当は今日彼女は来なかったんだよ代わりに現れたのは銃を持ったあの男だったそして私はあの忌まいましい銃弾を受けてこんな体になってしまったしかし皮肉にも事件の1週間前に買っていたロトくじが大当たりしただから私は全財産と人生の全てをかけて彼女を作り上げたのだ君を65年前の私をあの事件から救うために彼女は君を助けてくれたはずだだが変えられた時間は元の次元に戻ろうと必死になる君はいつか大きな災難に見舞われることになるだろうだが彼女は必ず君を守ってくれるはずだ今はまだ魂のない人形のような彼女だが君との生活の中で学習しやがて人間らしい判断ができるようになっていくようプログラムされている。君にはきっとできるだろう彼女に魂を吹き込むことが彼女よろしくなそして悔いのない人生を送ることを願っている君を君を未来の僕が作って送ったっていうのかじゃあ君はロボットなのかロボットっていう言葉は使わないで私は細胞大モデル103骨は木製の衛生医療講座にのみ生産される火星マルチ合金人工知能サイバーネティックオーガニズム頭脳は人間のニューロンを再現したナノテクノロジーによる分子回路結合体皮膚は人間と同じ生体細胞で覆われているのそれじゃあ例えばここなんかはほとんど人間と同じってことそうじゃああれもできるあれほら<笑>あれだよあれって何よセックスこっちに来てえこっちに来なさいはいかわげてかおでもあらってきなあそうだ災難って何のこと未来のことを話すのは禁止されてるのはいああそうだそいつ僕のペットちゃんとねラウルっていう名前もあるんだうわおいしそう。
いただきますうんこれ何の鍋おいしいラウルの鍋よそして僕たちの同居が始まった。ちょっと、ちょっとどうしたんだよ。ここは勉強をするところだから、静かにしていなきゃダメだからな。分かったか。遅刻だぞ出席間に合わなかったら単位落とすぞ急げ走ったってもう間に合わないよしたた北村二郎北村二郎はい栗原浩平はい佐藤健太はい柴咲雄一末松かおる。だけらさとらし。はい。お,お前。お前だって。いつの間に着いたんだ。はい。わからないんだ。はい。一回表。さっきは。73ページ開いてそれでは図を見ながら説明していきますまず A 点に注目します図のように電流が流れていると仮定します,そ,ますそれ食べないのじゃあ私が食べる一緒に食べよう<笑>なんて名前なんですか俺は健太佐藤健太って言うんだけど名前を聞いてどうするのいきなりタメ口<笑>いいねいいねまずはお友達からですかこの子、ずいぶん食いっぷりがいいねああ僕のペットまで食べるんだね君なかなかグロいねじゃあもっとグロい食べ物知ってるトルコの南部地域にクロマ族っていう少数民族が住んでるんだその人たちはカピバラのうんこを食べるんだって<笑><笑>しかも食べ方も変わってるんだぜまずはカピバラを捕まえるそしてケツの穴を糸で縫ううんこができないようにそしてカピバラの好きな食べ物をいっぱい与えるんだそうやって1週間ぐらい食べさせると腹の中がうんこでいっぱいになるそしたらケツの穴を縫っておいた糸をほどいて腹をこうやって掴んでキュッキュッキュッと絞ってうんこをキュッキュッキュッと食べるのさ<笑>うんこ好きさあさあ君も飲めよ俺たち友達<笑>ダメダメこの子はお酒を飲んだらどんなふうに変わるかわからないんだ大丈夫だよ今時酒が飲めない女の子がいるかお前は知らねえけど世界は女で回ってんだよあちょっとほらちょっとはどう<笑>
サイン、N オメガTを0から2分のTまで積分したもの。引くことの、N オメガTを2分のTから、Tまで積分したもの。ちぎわり。2000円お預かりいたします。えっと。610円のお返しになります。ママ、ありがとうございました。ママ、ちょっとトイレ行ってくるけど大丈夫。ありがとうございました。いらっしゃいませ。こちらでお召し上がりですか。
説得の場合の合成抵抗は式 A で求められているので合成の合成抵抗は R23 は。何やってんだよこれは飲み物じゃないだろう。大丈夫うわーやりたほっよっしゃんなんだそれ変わってきないよよ昨夜少年サッカーチームの合宿所で火災が発生し小学生3人が軽いやけどを負いました警察によりますと当時火の気が全くなかったことから放火の可能性もあったとみて捜査を進めていますしかし昨夜は奇跡が起こりました火災発生直後、何者かがドアを破って侵入し、子供たちを助け出したのです。怖くて、顔はよく見えなかったです。寝てたら、煙で息が苦しくなって、でも、どこかのお姉さんが部屋に来て、僕たちを外に連れてきてくれたんです。ところが、子供たちを助け出した謎の人たちが、現場から突然と姿を消してしまいました。子供たちは、天使が降りてきたと言っています。天使が僕たちを助けてくれたんです。あっちあれは、絶対に天使です。天使が僕たちを助けに来たんで何天使がどうしたって、はい、あっちあっ開けるなよあいつが僕を睨んでる気がして腹が立つんだ<笑>ねえうんあなたのふるさとに行ってみないふるさと僕のふるさとなんてもう得意ないよ大地震があってみんな家をなくして村を出たんだとっくの昔に新しい町になって今は知りもしないよそ者だけが集まって生活してるふるさとなんてもうないよでも行きたいでしょ行きたくったってもうないんだからあなたは年を取って死ぬまでふるさとに行けなかったことを後悔してた僕は年取って死んだのかぼも死ぬのかそうだろう僕も他の人間と同じように死ぬんだな女みたいにメソメソすんなもう今死ぬわけじゃないでしょ違うんだ故郷も懐かしいしおばあちゃんも懐かしいそれになんか年取って死ぬ自分のことやめなさい行こう何
今からあなたの村に連れて行くわでもこれだけは必ず守ること誰に会っても決して口を聞いてはダメ分かった<笑>分かった僕が子供の頃に見たのと同じだ。涼介。お、涼介だ。あいつ昔と全然変わってない。未来のあなたがこう言ったの。昔の自分に会ったら必ず一度ふるさとに連れて行ってくれって。
僕の家は多分あの辺だ家の前に柿の木があったから柿の木の家って呼ばれてたんだ僕が学校から帰ってくる頃にはいつもおばあちゃんが村の入り口まで迎えに来て待っててくれたでも僕はおばあちゃんと2人で帰るのを見られるのが嫌でおばあちゃんと顔を合わせないように遠くまで行って遊んでた治郎かいおばあちゃん治郎なのかいばあちゃん<笑>ああこの子したらお腹すいたろ早く帰ろおばあちゃんがねご飯の支度してあげるからねうん今日は先生に怒られなかったかいうん怒られなかったよ宿題の選択は、うん、今日もらってきた僕はもらえちゃうよ<笑>未来の僕へ僕は大人になったら立派な科学者になるぞはははいつか戻ったら未来の僕に伝えてほしい。ありがとうって。どうしたの。なんでもない。私が必ず伝えるわ。わ子供の頃、おばあちゃんがよくおぶってくれたのを思い出す。あの時のおばあちゃんの背中は大きくて温かかったっけ私の背中は温かくない君の背中は冷たいよ体温がないじゃないかそうはいっいって<笑>君の背中も温かいよ君は背中もそうだけど心はもっと温かいでしょこっちに来てもう一度ぶってあげるありがとう。いってちょっと待て。あ、よし。なんだよ、その。待て。
僕後から聞いたんだけど僕のおばあちゃんは実は僕の母親だったんだすごく年取って産んだから隠してたんだって彼女の背中が冷たかったからだろうかあるいは過去を旅してきたせいだろうか僕は体調を崩して寝込んでしまった彼女は徐々に僕の心を感じられるようになってきてるのだろうかそれとも心が通っていると思うのは僕の錯覚なんだろうか一体変えられた時間は僕に何をするというんだろう北村さん駐車の時間です起きてください僕の彼女だ
私に頼んだことなの未来のあなたの胸を痛めた事件がたくさんあったあなたが働いていたところのすぐ前でトラックが子供を引いた事件が起きた時もシーランド少年サッカークラブの子供たちが犠牲になった時もあなたはとても悲しんだ未来のあなたも今のように病室で乱山女子高校事件を見ていることしかできなかった警察が立てこもり犯の狙撃に失敗し8人の女生徒たちが犠牲になったわけもわからないまま次々に死んでしまったの事件に巻き込まれた多くの人たちが癒しようもない心の傷を抱えてしまったの未来のあなたはそんなことが決して起きてはならなかったと話した未来の僕はすごく優しいやつなんだなそうだろううん今のあなたも未来の僕もきっと彼女を愛してたんだろう僕は間違いなく彼女のことを好きになり始めている何も感じないうん胸がドキドキしたりもしないうんこれ何やってるのかは分かるだろううんあなたはどうだった少しビリッとしたよ乾電池を口に当てた時みたいに私がもっとビリッとさせてあげようかいいいらない何起こってるの何でもない僕は君にあんまりにも多くのことを望みすぎてるでも僕のこの気持ちはどうしたらいいんだろう僕一人がこんな気持ちでいるのはすごく嫌なんだ毎日君と顔を合わせなければならないのにどうしたらいいんだろう
愛してるって言えないなら私の心を感じる感じることができるって言ってくれたらいいな。酒飲もうと思って置いてきたんだよそうなのああじゃあ今日だけは勘弁してあげる<笑>あの女の子ついてきてるよああ俺のボディーガードなんだねボディーガードああそうなのあなたってすごいのねボディーガードがいるなんてそれほどでもないさあなたを殴ったじゃない君嫉妬してるんだろ嫉妬嫉妬ジェラシー焼きもちあムカムカする吐きそう
ちょっとちょっと背中誘ってくれよ言ったじゃないかよなんだよこれはもう僕についてくるなうちも出てけ君が嫌いになったもうそれ以上来るなめちゃくちゃ食べるし乱暴だし大体いいパンチも強すぎるもう君が歩く姿を見るのも嫌になった本気で本気さ僕の後ろ姿を見せたくない目をつぶれ僕がいなくなるまでそれから二度と僕の前に現れるな分かったか酔いが覚めると僕は彼女に言った言葉を思い出した去年会った彼女が僕に言った言葉だった僕自身も理解できなかったなぜあんなことを言ったのか R2 分の1かっこ閉じおいこれは式 B 俺の理想の彼女、はい直接接続の場合と同様に、どこ行ったんだ。ゼロとみなすと、オウムの法則により、行ってしまった。式 A が成り立ちます。いや、また式 B を書き換え。僕が行かしたんだ。どこへ。遠くの未来。俺もそこに行かせろよ。自分の力で行けよ。わあ。よっしゃ。ジロジロジロジロ<笑>いらっしゃいませ彼女がいなくなってまたいつもの毎日が戻ってきただけどそれは以前とは全く違う毎日だった彼女の存在は確実に僕を変化させていた Laure. 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 Laure.
どこ行ってたんだよ君は僕の彼女だ
早く行ってダメだ一緒に行くんだ早く行ってどうだ何言ってんだ一緒に行く僕一人なんかじゃいけないよ私あなたの心を感じる感じることができる言って振り返らないで私を見ないこれ以上こんな姿見せたくない練習だって君の心を感じる感じることができる。
私は61年の歳月をかけて彼女を復元することに成功した彼女は幸いにも全ての記憶をそのまま持っていて少しも年を取っていなかった私はあなたの心を感じる感じることができる「ハッピーバースデイトゥーユー」「ハッピーバースデイディアジロー」「ーハッピーバースデイトゥーユー」おめでとうお誕生日おめでとなあこっちに来てみてあなたとそっくりなロボットがいるのどこチョギまるなんだえどうしてこんなことがあるのいつ作られたのかな2070年よ西暦1972年までアメリカと香港で活躍していたロボットブルース・リーと呼ばれていたロボットが60億キャップで落札されましたおめでとうございましたそれでは次へ行きましょうさてこのサイボーグは西暦2070年に作られた女性のサイボーグですご存知の方もいらっしゃると思いますがこのサイボーグを作った人の回顧録によりますとこのサイボーグは2008年に遡る時間旅行をしていますそこで一人の男性とたくさんの人たちの命を救ったそうです東京の大地震も経験したとのことです寿命は終わっていますがこのサイボーグの頭脳の中には当時の記憶チップがそのまま入っていますはい58億キャップ59億キャップ他にありませんかはい60億キャップはい62億キャップ他にいらっしゃいませんねそれでは落札です Y782 番62億キャップおめでとうございましたおめでとうございました<笑>落札された方にはボーナスですからこのサイボーグの主人が持っていたマスコットもプレゼントいたします。重ねてお祝い申し上げます。それでは、次へ参ります。カノーこのロボットは、エルビス・プレスリーという名前のロボットです。当時は、最高の最先端関節と音声システムを誇っていた。
すでに死んでから60年以上も経つ彼に会うために時間旅行に行く許可を取った彼に会ってはならなかったでもどうしても抑えられなかった彼に会ってみたいこのチップの中の記憶が始まる前の彼女に出会う前の彼に。この店のスパゲッティおいしいうわ2005年サンボルドワイングル彼がすでに60年前に死んだということが私には信じられなかったこの町の人々大地震の前の東京すべてが信じがたかった私は短い時間の中でできるだけ彼とたくさんの思い出を作りたかった私は彼が住んでいる家を見たかった過去に彼と彼女に起こったことのすべてが自分のことのように感じられた彼女の記憶は本当に私の幼い頃の記憶のように生き生きとしていたここであいつが私の肩をつかんでキスした悪いやつ私が嫌になったんだってめちゃくちゃ食べるし何しでかすか分かんないし。それに私は嫉妬深いんだって最初はぶっても我慢してくれたのにこの頃なんかパンチが強すぎるっていうのおっ短い出会いが終わり別れの時間が近づいていた私は彼に涙を見せたくなかった彼には私の涙の理由がわからないのだから目をつむってつむってったらはいつむったよもうここでお別れいい私の後ろ姿を見せたくないから私がいなくなるまで目をつむってていい千まで数えて目を開けるのよ絶対に千まで数えなきゃダメそれからこれ誕生日プレゼント本当は自分に送ろうと思って買ったんだけどあなたにあげる私すごく遠い未来から来たの今から100年も先の遠い未来から絶え
ムマシーンに乗って驚いたうんすでに存在しない彼が死んだ後の世界へゆっくり歩き出していた。あなた今目開けてるでしょう。うんうん。つぶってるよ。さつき、私にはちゃんと見える。私目すごくいいんだから。2.0 以上だからねあなた今目開けてたじゃない私は見てたでしょいや本当に目つぶってるよ嘘か本当かこっちに来て見てみなよ本当に目つぶってたのあなたバカじゃないのバカよ当たりさ僕はバカなんだバカもう目開けて大丈夫もういいってば私気持ちが晴れたよもう平気私の笑ってる顔見えるでしょああ見えるさ僕だって視力すごくいいんだよ 2.0 以上さ君の笑顔がちゃんと見える気をつけていけよ心を感じる感じることができる私は彼が生きている時間に戻ってきた私はここで生きていく彼と一緒に私は感じる彼の心を感じることができる。